Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Dennis Lansang, Joel Levantino, Macario Abubo, Alex De La Paz, Lem Timonera, Scout Ranger, Michael Portillo, Ferdinand Draging, Raymond Amoranto, and Noel Paul. Mga ka-teammate, Don Don Hontiveros, inaming isa itong player ng Hinebra na ito ang talagang nagpahirap sa kanya nang magkabantayan sila. So sino nga ba ang Hinebra player na ito? And Matthew Wright and Jason Perkins to Magnolia and Gio Halalon and Paul Lee plus picks to Phoenix. So yan nga mga ka-teammate ang ating tatalakayin sa ngayon. Pero bago ang lahat, huwag nyo po mo nang kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating video at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. So patungkol nga muna tayo sa kampo ng Magnolia at ng Phoenix. So hindi na nga bago sa PBA ang magkapalitan ng mga bata nila kahit ito'y naging mukha na ng kopo na nila. Example na nga dyan yung James Yap to Paul Lee, yung Abueba to Banchero at marami pang iba pa. Kaya naman ito para sa opinion natin na hindi na nakakagulat kung magbitaw man muli ang kampo ng Magnolia at ng Phoenix ng mga mala franchise player nila. Dahil na nga sa nangyayari naman talaga yon kapag gusto talaga ng mga teams. Dahil tulad na lang ng isang nabasa nating post ni PBA Update Trade and Rumor na ikinapin niya nga kay PBA on the go na kasaad nga rito, credit po. Magnolia, one of the teams interested in Matthew Wright. They offered Halalon and Lee plus picks in exchange of Perkins and Wright. How about a starting five of Sangalang? Perkins, Abueba, Ahamnisi, Baroka. So bilang opinion nga natin dito mga ka-teammate, ito'y maaaring mangyari talaga kung interesado talaga ang bawat team sa mga batang pakakawalan nila. So nakadepende yan sa deal na magaganap at kung ito ba'y papasa sa trade official or kay kume at maaari din namang hindi. Basta kung titingnan naman natin, parehas mga bigating player yan. Like sa Magnolia, Sinabi nito na handa nilang i-offered si Gio Halalon, Polly, plus picks, kapalit ni Matthew Wright and Jason Perkins ng Phoenix. So ang mangyayari dito, malaki ang mababawa sa gwardiya ng Magnolia at lalaki naman ang lineup nila. Pagdating naman sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, liliit ang lineup nila pero bibilis ang sistema nila. Kaya lang para sa atin ha, kung pagbabasehan naman natin yung mga average nila per game ay masasabi nating matataas both side players, malaki ang kanilang kayang i-contribute like from Magnolia na si Gio Halalon, nag-average nga ito last season ng 8.64 points per game, 4.36 rebounds per game, and 3.45 assists per game. Kay Pauli naman, nag-average ito ng 19.91 points per game, 3.91 rebounds per game, and 3.9 assists per game. At sa kabilang kampo naman from Phoenix Super LPG Fuel Masters na si Matthew Wright, nag-average ito ng 22.82 points per game, 5.36 rebounds per game, and 6 assists per game. At ito namang si Jason Perkins ay nag-average naman nito last season din ng 19.09 points per game, 9.45 rebounds per game, and 2.27 assists per game. So, biro nyo mga ka-teammate, halos ang tataas ng average stats nila. Pero, ang malaking katanungan talaga rito, papayag kaya ang Phoenix offer na ito ng Magnolia sa kanila? Biro mo kung titingnan natin, Gio Halalon, Paul Lee, plus Pick, kapalit ni Matthew Wright, and Jason Perkins. So, para sa atin, malabo itong mangyari pa. Dahil need ng Phoenix ng mataas ding player. Dahil nung nakaraan, guardian na nga ang napadagdag sa kanila eh. Tulad ni Banchero na guard na ipinalit sa forward na si Abueba. O ba diba, dyan palang malabo ng magdagdag pa ng guardia ang Phoenix. Dahil para sa atin, solid na talaga yung lineup ng Phoenix sa ngayon.
Pero sa kabilang side naman, di pa rin natin masasabi talaga dahil na nga sa dalawang management na ito. Dahil na nga sa nasa sa dalawang management pa rin naman ang huling decision niyan. So sa ngayon, ito yung mananatiling rumors pa lamang. Maaaring matuloy at maaari din namang hindi. Pero kung kayo ang tatanungin mga ka-teammate, ano ang opinion nyo? Fair trade ba yung Gio Halalon? Paul Lee, Tas Pick, kapalit ni Matthew Wright, and Jason Perkins pag nagkataon. At sa sumunod naman nating topic, isang trivia mga ka-teammate ha. Alam nyo bang may inamin noon si former PBA star Don Don Hontiveros? na pinakamahirap na nakabangga niya ay nasa kampo nga ng Hinebra mismo nang galing at ito nga talaga daw ang nagpahirap sa kanya so alam naman nating itong si Don Don Hontiveros ay isa talaga sa mga naging star dito sa PBA gamit ang armas niya sa opensa, mapailaliman o labas so isa nga ito sa pinakamatindi talaga na mag 3 points noon dito nga sa liga pero sa naging karanasan niya nga dito, isang player ng Hinebra ang talagang nakapagpahirap nga raw talaga sa kanya. At itong ay walang iba kundi si Mark Kagiwa. Dahil nung prime nga raw nila noon nila, Kagiwa, Miller, and James Yap, yung mahirap nga raw talaga bantayan. Pero more on kay Mark Kagiwa nga raw. Kasi hindi nga raw namamasa itong player na ito eh. Parang Kobe Bryant nga raw yung mentality. At kung iko-compare mo nga raw ngayon, parang mala Stanley Pringle. So inamin nga rin naman nitong si Don Don na namamasa rin naman minsan nga raw itong si Kagiwa. Kaya lang, ring lang nga raw talaga ang nakikita nito. Yung kahit mintis na siya, kahit nga raw sa endgame na, kukunin niya talaga ang bola. Kaya ayon kay Don Don, mahirap nga raw talaga ito depensahan. So bilang opinion natin dito, totoo naman bilang isang fans or manonood ng PBA, isa nga tayo sa nakasubaybay noon kay Das Park. Iba kasi talaga yung mentality niya, yung gustong gusto niya talaga manalo at makatulong sa team niya. Yun yung palaging lumalabas sa mga laro niya noon. Kaya naman kung mabibigyan muli ito ng pagkakataon sa panahon ngayon, baka malaki pa talaga ang maaaring maikontribute nito, especially sa opensa. Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Dennis Lansang, Joel Levantino, Macario Abubo, Alex De La Paz, Lem Timonera, Scout Ranger, Michael Portillo, Ferdinand Draging, Raymond Amoranto, and Noel Paul.